Hello guys, uh, welcome back again sa channel ko and um, ito po yung gagawin nating uh, home service for rebonding today and as you can see po, um, sobrang kulot po niya and we're going to use the uh, Brimod Keratin Silky Straight uh, rebonding set dito and tinan po natin kung ano po ang magiging resulta ng pagre-rebond natin So guys, ito na pag-shampoo ko na po si client and na-blow dry ng 100% yung buhok niya. And just to let you know pala na ang buhok ni client is virgin hair. So uh, ito po yung pinaka-perfect hair type po na pwede pong gawin na mga nag-home service, especially po sa mga beginners natin dyan. Kasi ang gagawin nyo lang po is a-applyan nyo lang po ng rebanding cream number 1 yung buong buhok niya. But again, i-remind ko lang po sa inyo na ang pag-apply ng gamot sa buhok ng ating kliyente it should be at least half inch away sa scalp okay so uh, just keep on watching para makita po ninyo yung magiging resulta ng buhok na ng ating kliyente after natin mapasadahan ng gamot So guys, after po natin malagyan ng gamot yung buhok ni client, um, ibababad po natin ito ng 45 minutes to 1 hour. Tapos i-check natin kung nag-react na ba yung gamot sa buhok niya or hindi pa. After 1 hour po nung binabad ko yung, yung gamot sa buhok ni client, eh nag-react na po ito. So nag-start na rin po kaming banlawan ito ng water lang. Tapos po ibo-blow dry natin ito ng 100% para makapag-proceed na rin po sa pagpaplansya ng buhok niya. So, just keep on watching guys para uh, makita niyo yung next step natin.
So, ito na po yung hair ni client and medyo may kulot-kulot pa ho siya which is normal naman po dahil magpuproceed pa ho tayo sa pagpaplansya. So guys, nag-start na po akong uh, magplansya ng buhok. Uh, same process po tayo sa pagsisection. It should be uh, paper thin po pagka sinesection ang buhok. And ang ginamit ko po palang init dito ng plancha is 200 degrees Celsius po. Since uh, curly po yung hair ni client. Bali guys, always ko pong nire-remind sa inyo na dito po sa part ng pagpaplansya ito, hindi na baling tumagal tayo sa udang pagpaplansya. Ang importante po is maayos po yung unang pagpaplansya natin para po makaiwas tayo sa possible back job. Bali dito guys, um, habang pinapasadahan ko po siya ng plancha, eh syempre may konting paghila pa rin po sa buhok ni client para po maunat ng gusto yung buhok niya at maging permanent na rin po. So just keep on watching guys para po makita ninyo yung magiging next step natin.
So, ito na po yung uh, resulta na pagpaplansya natin. And hindi ko na po pinakita yung buong procedure para hindi po tayo masyadong matagalan sa video. And pagpapahingayin ko lang po ito ng 5 minutes para sumingaw ang init. And then, magpo-proceed po sa pag apply ng neutralizing cream. So, after po na makapagpahinga ng buhok ng ating client mula sa pagkakaplansya, is nag-start na po ako mag-apply ng rebonding cream number 2 or the neutralizing cream. And this time po, uh, bali, ibababad ko po itong uh, rebonding cream number 2 for about 30 minutes and then babanlawan. Tapos po, syempre, lalagyan din po natin ng treatment. Bali, yung ginamit ko po palang treatment dito is the Sakura Keratin Akai Berry Scent. And uh, babanlawan din po natin yon at i-blow dry ng 100% para makapag-proceed sa huling pagpaplansya. Dito po pala guys, just to add up, bali ha, pwede nyo na pong isagad sa pinaka-roots yung rebonding cream number 2 since hindi naman po siya ganun katapang para lahat po ng buhok niya eh malagyan po ng neutralizing cream. So guys, it's blower time again and this time, tutuyuin po natin ulit yung buhok ni client ng 100% and ang ginamit ko pong temperature ng blower dito is medium heat lamang po and at the same time, hindi na rin po ako gumamit ng suklay or any brushes bali kinamay ko lang po ito para mas madbilis po siyang matuyo So just keep on watching guys para makita po ninyo yung uh, next step po natin or yung huling pagpaplansya and at the same time yung resulta ng ating pagre-rebond. Ayan na po ang hair ni client after po nating ma-blow dry ng 100% and magpo-proceed na po tayo sa final hair ironing. So just keep on watching para makita nyo ang final result.
So guys, ito na po yung final result ng ating pagre-rebond. And if you think po na nakatulong po yung information na na-share ko, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video uploads. So hanggang dito na lang po guys. Thank you so much and have a great day. Bye po!